ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் சாப்டர் வந்து சிம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸ்ட்ரெயின் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல் அண்ட் எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது அதோட இன்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு மெட்டீரியலுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டீலை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெயின் அதை பற்றியெல்லாம் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் இஸ் ஏ பிரான்ச் ஆஃப் அப்ளைடு மெக்கானிக்ஸ் த டீல்ஸ் வித் த பிஹேவியர் ஆஃப் த சாலிட் பாடி சப்ஜெக்ட் டு வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் லோடிங் அண்ட் இன்டர்னல் ஃபோர்சஸ் டெவலப்டு டியூ டு திஸ் லோடிங் ஒரு லோடு கொடுக்கும் போது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அது எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்க போகிறது தான் அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அதோட ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த அந்த மெட்டீரியல் எப்படிலாம் மாறுது அது எவ்வளோ ஃபோர்ஸை வாங்கிக்குது என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது தான் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க The objective is to calculate the stresses, strain, deflection produced by load is in the different structure. Over type structure is the over type of the stress, the strain, the deflection, 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 the deflection. through thorough understanding is essential for the safe design of all structure, hence SOM is a basic subject in many engineering fields. மெனி இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு சிவில் இல்லாமல் மெக்கானிக் இந்த மாதிரி எல்லா இதுக்கும் ஒரு பேசிக் இது ஏன்னா ஒரு மெட்டீரியல் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் அதை சேஃபான டிசைனாக பண்ண முடியும் ஒரு ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் இருக்குது டெக்டிவிட்டி பெட்டில் மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அந்த மெட்டீரியல் வந்து இவ்வளோ தான் லோடு தாங்கும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அந்த ஸ்டெப்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சுக்கும் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் படிக்கும்போது ஸ்ட்ரென்த்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு strength of material is the internal resistance offered by a loaded material to resist the external load applied or <coughs> load apply pannumbodhu adu vandu and load ah vandu thaangunu resist pannum ipo oru oru beam irukku nu vechukonga adula vandu load kuduthumna load ketha mari adu bend aaga koodadhu adu ketha mari adu nalla valanju kuduthudna adu vandu strength ana material kedaiyadhu adu ketha mari valanjalo illa odanjalo adu strength ana material illa nama evlo load kuduthumnalo or load kuduthumna adu repos panni nipaatunu adu theengi pudikinu adhu da adoda strength adinu solranga seringla stiffness adinna na ability to resist the deformation strength um adhu stress um stiffness um vera vera adingiradhu idhil irundhu therinjikalam stress od unit newton per mm squared ஸ்டிஃப்னஸ் ஒரு யூனிட் நியூட்டன் பெர் எம்எம் அது என்னன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பீமுக்கு வந்து லோடு கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டென்சை லோட் சாதாரணமாக பீம்னு விடுங்க ஒரு மெம்பர் இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த மெம்பரில் வந்து இதை த்ரீ டியில் வரைஞ்சிக்குவோம் சரிங்களா இதில் வந்து இப்படி ஒரு லோடு ஒரு டென்சல் ஃபோர்ஸ் வந்து பீன்ற ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம்னா இந்த லோடால் இதோட இந்த கிராஸ் செக்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவில் உருவாகிற ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது என்னென்னா பி பை இந்த ஏரியா நியூட்டன் இது ஏரியாவோட யூனிட் எம்எம் ஸ்கொயர் அதனால தான் நியூட்டன் பெரிய எம்எம் ஸ்கொயர் இதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் இதே மெட்டீரியலில் வந்து டீஃபர்மேஷன் நடக்கும் எப்படின்னா இது பல டைப் டீஃபர்மேஷன் சொல்லலாம் இப்போ இந்த இந்த பீம் மேலே ஒரு லோடு கொடுத்ததுனால இந்த பீம் வந்து அதோடய பொசிஷன்லேருந்து இந்த மாதிரி பெண்டாக இருக்கும் ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்லேயும் இந்த மாதிரி பெண்டாக இருந்திருக்கும் சரிங்களா பீமே மொத்தமாக இந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகுது இப்போ ஒரிஜினல் பொசிஷன்ல இருந்து எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம் அதாவது கொடுக்குற லோடு வந்து பி அது பெண்டான டெப்த் வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டிஃப்ளெக்ஷன் டின்னு சொல்லலாம் இப்போ பி பை டி இதுதான் ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நியூட்டன் பெர் எம்எம் என்ன தெளிவாக சொல்லணும்னா ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னென்னா ஒரு யூனிட் ஒரு யூனிட் ஏரியாவில் எவ்வளோ லோடு வந்து அது தாங்குது அப்படிங்கிறது தான் அதோட ஸ்ட்ரெஸ் டிஃப்ளெக்ஷன் அதாவது சாரி டிஃப்ளெக்ஷன் ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு எம்எம் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு தேவையான ஃபோர்ஸ் வந்து அதோட ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இத்தனை கிலோ நியூட்டன் அல்லது இத்தனை நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால தான் நமக்கு வந்து ஒரு எம்எம் அந்த பீம் வந்து பெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே அந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஒரு அந்த அந்த பீம் அந்த சாரி ஆ சரி அந்த பீம் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ பி அப்படின்ற ஒரு டைரக்ட் டென்சில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால அதை கொடுக்கும் போது அது எவ்வளோ ரெசிஸ்ட் பண்ணுது இது வந்து எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகிருக்கு ஒரு எம்எம் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆக கொடுக்கறது ஸ்டிஃப்னஸ்ஸு இது வந்து இப்போ நம்ம கொடுக்குற லோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா கிட
பிங்கிறது இந்த பீம் வந்து இந்த பக்கம் இழுக்குது இழுக்கும் போது அந்த பீம் இந்த பக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்து கிடையாது அந்த பி அப்படின்ற ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த பீம்குள்ள உருவாகுது இந்த இடத்துல பி அப்படிங்கிற ஆப்போசிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் உருவாகுது அந்த பி டிவைடட் பை ஏ அதுதான் வந்து நமக்கு வர இந்த பி வேல்யூ இப்ப பிங்கிற போர்ஸால இழுக்கும் போது அது சர்டன் எம்எம் நகர்ந்து போயிருச்சு அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பி இருக்காது பிய விட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம வந்து பி பை ஏன்னு போடக்கூடாது எந்த அளவு நகர்ந்து போயிருச்சோ மீதி இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் போர்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து போடுவோம் சரிங்களா அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் லோட் பை ஏரியா குடுக்கிற லோடு இல்ல அது ரெசிஸ்ட் பண்றது அந்த பீம் நகராமையே இருந்தது ஸ்டேபிளா இருந்ததுன்னா குடுக்கிற லோடு தான் அது ரெசிஸ்ட் பண்ற லோடுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் சரிங்களா அதான் பி பை ஏ ஸ்டிஃப்னஸ்னா பி பை டி நியூட்டன் பெரிய எம்எம் இது நியூட்டன் பெரிய எம்எம் ஸ்கொயர் அடுத்தது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கறத நம்ம கொஞ்சம் டீடைலா பார்ப்போம் ஒரு பீம் லென்த் வந்து எல் நாட்னு வச்சுக்கோங்க சரியா இதுல வந்து பி அப்படின்ற போர்ஸ் கொடுக்கறோம் அதாவது ரெண்டு பக்கமும் பிடிச்சி இழுக்கிறோம் பி அப்படின்ற போர்ஸால ரெண்டு பக்கமும் வெளியில இழுக்கும் போது அந்த பீம் வந்து டென்ஷன் ஆகுது டென்ஷன் ஆகுதா அப்போ வந்து டென்ஷன் ஆகும் போது அதோட லென்த் வந்து அதாவது இந்த எல் நாட் அப்படின்ற லென்த் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக தான் அந்த லோடு கொடுத்து இழுக்கிறோம் அப்ப என்ன ஆகும் அதோட லென்த் வந்து ஒரு டெல் எல் அப்படின்ற அளவு இது செகண்ட் டைராம் இதோட இதுதான் இது லோடு கொடுத்து இழுத்ததுக்கு அப்புறம் டெல் எல் அப்படின்ற அளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இந்த டாட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து எல் நாட் லென்த் பிளஸ் இந்த டாட் லைன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எலாங்கேட் ஆன லென்த் டெல் எல் இது ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் தான் இருக்கும் சரிங்களா அது டெல் எல் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து டென்ஷன் போர்ஸ்ல இப்ப ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பி டிவைடட் பை கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவை நம்ம போடுறோம் பி பை ஏ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இப்போ இதுல இந்த ஸ்ட்ரெஸ்லயே ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைனா ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டாவது இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைனா நாமினல் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும்தான் காலேஜ்ல படிச்சிருப்போம் ரெண்டு டைப் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லலாம் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லலாம் நம்ம படிக்கிறது போல இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் சொல்லி தான் படிச்சுட்டு இருப்போம் அது இல்லாம ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைனா ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரெஸ் உண்மையாலுமே அந்த பீம்ல உருவாகிற ஸ்ட்ரெஸ் கிட்டத்தட்ட ரெண்டோட வேலையும் ஒரே அளவு தான் வரும் மைனூட்டா தான் சேஞ்ச் ஆகும் அது எந்த அளவு எலாங்கேட் ஆகுதோ அதை பொறுத்து வந்து அதோட சேஞ்ச் வந்து மாறும் சரிங்களா என்னன்றத நம்ம பார்ப்போம் ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இப்போ இந்த பீம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இல்ல இந்த இதுல காட்டுற பாருங்க இப்போ இந்த பீம்ல எல் ஒரிஜினல் அதாவது நம்ம முன்ல எல் நாட்டு மேல இருக்க இதுல காமிச்சோம்ல அதை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் பீம் இருக்க கண்டிஷன் அதோட லென்த் வந்து எல் ஒரிஜினல் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அதை இழுத்ததுக்கு அப்புறமா டெல் எல் அப்படின்ற அளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா அதாவது நம்ம லோடு கொடுத்துட்டு லோடு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்க்கும் போது வேற ஒரு லென்த் இருக்கு அந்த பீமுக்கு அந்த லென்த்துக்கான ஸ்ட்ரெஸ் போடுறது தான் ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் எல் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பி அப்படின்ற பிரஷர் லோடால எல் நான் எல் ஒரிஜினல் பீம் வந்து எல் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் லென்த்துக்கு வந்து மாறி இருக்கு சரிங்களா அப்ப டெல் எல் அப்ப லென்த் வந்து மாறி இருக்கு அப்படின்னா கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவும் மாறி இருக்கணும் சேம் கம்ப்ரஷன் போர்ஸ் நான் ஒன்னு கொடுத்துருக்கேன் கம்ப்ரஷன் போர்ஸ் பி அப்படின்ற அளவு உருவாகுது இப்ப வந்து இது இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜினல் பீம் எல் ஒரிஜினல் கம்ப்ரஷன் போர்ஸ் கொடுக்கும் போது இந்த பீம் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுது கம்ப்ரஷன் ஆகுது கம்ப்ரஸ் ஆகும் போது டெல் எல் அப்படின்ற அளவு வந்து குறைஞ்சிருக்கு பீமோட லென்த் அப்ப எல் இன்ஸ்டன்டேனியஸ்ங்கிறது இதுல இருந்து இது வரைக்கும் தான் மீதி இந்த டெல் எல்ங்கிறது இது குறைஞ்ச வேல்யூ இதுல வந்து லென்த் ஏறி இருக்கு டெல் எல் இதுல லென்த் டெல் எல் வந்து குறைஞ்சிருக்கு வால்யூம் ஆஃப் மெட்டீரியல் இஸ் நாட் சேஞ்ச் பட் லென்த் இஸ் சேஞ்ச் அதாவது நம்ம வந்து லோடு கொடுக்கறதுனால அந்த பீமோட வால்யூம் வந்து மாறுதா அந்த மெட்டீரியல் ஏதாவது குறையுதா இல்ல கூடுதா எதுவுமே நடக்காது அதே அளவு தான் இருக்கும் ஆனா நமக்கு வந்து லென்த் சேஞ்ச் ஆகுது அது எப்படி நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் வந்து இப்ப இந்த பீமோட வால்யூம் வந்து எல் இன்டு பி இன்டு டி லென்த் பிரெத் டெப்த் இது மூணு மல்டிப்ளை பண்ணா தான் நமக்கு வால்யூம் கிடைக்கும் நமக்கு லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம பீமோட வால்யூம் வந்து மாறுது அப்ப பீம்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஆட் ஆகுதா எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல் வந்து ஆட் ஆகி அதோட லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அப்படின்னா இல்ல அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இதோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இருக்கு பாத்தீங்களா
P resistance வந்து P தான் குடுக்கிற force அதுக்கொடு அதுக்கன resistance value வந்து P தான் எப்போமே area மொட்டு என்னனா நம்ம load குடுத்ததுக் கப்பிறாது அதுடன் length கொரஞ்சு area வந்து மாரி இருக்கு பத்திங்களால் tension force குடுக்கும் போது length increase ஐயி area வந்து கொரஞ்சு இருக்கும் அப்போது கொரஞ்ச area வா நம்ம போடுமும் compression குடுக்கும் போது length கொரஞ்சு area அதிகுமா இருக்கும் அந்த அது engineering stress நாம் என்ன பொண்டும் normal nominal stress நான் சொல்லும் instantaneous resistance divided by original cross section area instantaneous area ல original cross section area வா நம்ம போரும் அதாவது நம்ம load குடுக்குறாம் குடுக்கு அதலாங்க நிடுப்பிடுக்கு beam சாதர்னமா இருக்கும் மோது அதுவுட cross section எவ்வளோ இருக்கோ அதே வெளிவே அப்படியே போட்டு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கும் அந்த cross section area எவ்வள கொரஞ்ச இருக்கு எவ்வள கூடி இருக்கு அதுக்கு பொருத்துதான் அந்த stress வந்து நம் கண்டுபிடிக்கினும் நம்ம simplicity காக engineering வந்து இந்த மரி A original original area வந்து apply பண்ணி நம்ம வந்து போட்டுட்டுருக்கும் சரிங்களா இதுதான் நம்ம தெரிந்துக்கும் வேண்டுது இங்கு என்ன சொல்லிருக்குனா due to change in length cross section area also change அதான் நான் சொல நம்ம வந்து அடுத்தது next videoல வந்து இதைப் போல strain இருக்கும் true strain engineering strain இருக்கு அதிலாம் நமக்கு வந்து true stress கும் engineering stress கும்ல relation இருக்கு அதைப் போல strain இருக்கும் அதைப் போல relation இருக்கு இதலா நம்ம next videoல பாப்போம் இந்த விடைய பிடித்துந்த like பண்ணுங்க share பண்ணுங்க மறக்கமல் விடுச்சானுக்கு subscribe பண்ணிருங்க bell button பிரச்ச் பண்ணா மறத்திராதீங்க th